আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন আজকে আমরা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিএড ভর্তি পরীক্ষার শিক্ষাবর্ষ 2020-21 এর গণিত প্রশ্নের সমাধান করব আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি বিএড ভর্তি পরীক্ষায় 100 টি প্রশ্ন থাকে পূর্ণমান 100 সময় থাকে 1 ঘন্টা প্রশ্নের ক্ষেত্রে বাংলা থাকে 25 ইংরেজিতে 25 নম্বর গণিতে 25 নম্বর এবং সাধারণ জ্ঞানে 25 নম্বর তাহলে আসুন কথা না বাড়িয়ে প্রশ্নের সমাধানে চলে যাই একান্ন নম্বর প্রশ্ন ফাঁকা সেট কিভাবে প্রকাশ করা হয় ফাঁকা সেট মূলত দুইটি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয় যার একটি হল এটি এবং আরেকটি প্রতীক হল এটি বিশ থেকে পঞ্চাশ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি যে সংখ্যার এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো গুণনিয়োগ থাকে না তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে বিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আমরা একটু দেখে নিই তেইশ উনত্রিশ একত্রিশ সাঁত্রিশ একচল্লিশ তেতাল্লিশ এবং সাতচল্লিশ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত মোট সাতটি উত্তর হবে অপশন বি সাতটি এখানে ভুল উত্তর দেওয়া আছে শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা হার মুনাফা নয়শো টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা কত তিপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন আমরা একটু অঙ্কটা করে নিই শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা হার মুনাফা অর্থাৎ একশো টাকার এক বছরের শোত পাঁচ টাকা অর্থাৎ এক টাকার এক বছরের শোধ পাঁচ বাই একশো তাহলে নয়শো টাকার পাঁচ বছরের শোধ হবে নয়শো গুণন পাঁচ তাহলে দুইটা শূন্য দুইটা শূন্য কেটে দিই পাঁচ পাঁচের পঁচিশ গুণন নয় তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি পাঁচ লং পঁয়তাল্লিশের পাঁচ হাতে চার নয় দু গুণে আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ দুইশো পঁচিশ উত্তর দুইশো পঁচিশ চুয়ান্ন নম্বর প্রশ্ন সূচক থেকে এক্স পাওয়ার পি ইন্টু এক্স পাওয়ার কিউ ইস ইকুয়াল টু কত আমরা জানি সূচকের ক্ষেত্রে ইন্টু থাকলে যোগ হয় তাহলে এক্স পি প্লাস কিউ হবে এটি উত্তর এখানে আসলে ভুল উত্তর দেওয়া আছে অপশন বি হবে বর্তমানে পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি সত্তর বছর পাঁচ বছর পরে তাদের বয়সের সমষ্টি কত হবে অঙ্কটা একটু চিন্তা করুন বর্তমানে পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি সত্তর বছর পাঁচ বছর পরে পিতার বয়স বাড়বে পাঁচ বছর এবং পুত্রের বয়স বাড়বে পাঁচ বছর সুতরাং দুইজনের বয়সের সমষ্টি দশ বছর বাড়বে সুতরাং পাঁচ বছর পর দুইজনের বয়সের সমষ্টি হবে আশি বছর ষাট ডিগ্রি কোণের পুরক কোন কোনটি আমরা জানি দুইটি কোণের সমষ্টি যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে তাকে পুরক কোণ বলে এখানে নব্বই ডিগ্রি থেকে ষাট ডিগ্রি বাদ দিলে আমরা পুরক কোণ পেয়ে যাব তিরিশ ডিগ্রি যে কোনো সরল কোণের পরিমাণ কত সরল কোণের পরিমাণ একশো আশি ডিগ্রি এটি হলো একটি সরল কোণ এর পরিমাণ একশো ডিগ্রি 
অর্ধবৃত্তস্থ কোণ কত অর্ধবৃত্তস্থ কোণ নব্বই ডিগ্রি এটি হলো একটি বৃত্ত এখানে যদি একটি ত্রিভুজ আঁকা হয় যে কোণ উৎপন্ন হবে এটি হবে নব্বই ডিগ্রি বৃত্তের বৃহত্তম যে কোণটি বৃত্তের বৃহত্তম যে ব্যাস কেন্দ্র দিয়ে গমনকারী এটি হলো ব্যাস এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ এন এটি হল সমান্তর ধারার সূত্র এক্ষেত্রে এন এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু হবে এ ও বি দুইটি ক্রমিক জোড় সংখ্যা হলে নিচের কোনটি বি জোড় সংখ্যা এ ধরি এ একটি জোর সংখ্যা বি একটি জোর সংখ্যা তাহলে এ যদি দুই হয় তাহলে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর প্লাস ওয়ান তাহলে অপশন বি এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হবে বি জোর সংখ্যা একটি বর্গের বাহু দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে তার ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে ধরি একটি বর্গের বাহু দৈর্ঘ্য এ তাহলে এর ক্ষেত্রফল হবে এ স্কোয়ার আবার যদি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য দুই গুণ অর্থাৎ টু এ হয় তাহলে ক্ষেত্রফল হবে টু এ স্কোয়ার অর্থাৎ ফোর এ স্কোয়ার অর্থাৎ চার গুণ বৃদ্ধি পাবে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয়টি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ তিনটি একটি গাড়ির চাকা প্রতি মিনিটে নব্বই বার ঘরে এক সেকেন্ডের চাকাটি কত ডিগ্রি ঘুরবে প্রতি মিনিটে অর্থাৎ ষাট সেকেন্ডে ঘুরে নব্বই বার আর একটি চাকার পরিমাপ হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এক সেকেন্ডে চাকাটি ঘুরবে তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় লং চুয়ান্ন পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি এখানে ভুল উত্তর দেওয়া আছে উত্তর হবে অপশন ডি পাঁচশো চল্লিশ পরপর তিনটি সংখ্যার গুণফল একশো বিশ হলে তাদের যোগফল কত পরপর তিনটি সংখ্যা যাদের গুণফল একশো বিশ আমরা যদি সংখ্যা তিনটাকে চার যোগ পাঁচ যোগ হ্যাঁ ফোর ইন্টু ফাইভ ইন্টু সিক্স ধরি তাহলে আমরা এখানে দেখি কত আসে চার পাঁচ এক কুড়ি ছয় দুগুণে বারো একশো বিশ পাচ্ছি সুতরাং তিনটি সংখ্যার যোগফল আমরা দেখছি ছয় চার দশ পাঁচ পনেরো উত্তর পনেরো একটি সমদিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য বারো সেমি হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি আমরা জানি সমদিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যদি সমান বাহু এ হয় তাহলে ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন্টু এ স্কোয়ার এখানে সমদিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য বারো সেমি দেওয়া আছে তাহলে অপর দুই বাহু হবে এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি একশো চুয়াল্লিশ ইকুয়াল টু টু এ স্কোয়ার তাহলে একশো চুয়াল্লিশ দিলে এদিকে কেটে দিলে আমরা পাই বাহাত্তর এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন্টি টু তাহলে ক্ষেত্রফল হবে সেভেন্টি টু ছত্রিশ পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা ও ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য কত পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা এবং ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লিখি পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হবে নয় হাজার নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই পার্থক্য হবে এক একটি ঘড়ির কাটা একটি ঘড়ি একটাই একবার দুইটাই দুইবার তিনটায় তিনবার ঘন্টা দেয় ঘড়িটি বারো ঘন্টায় মোট কতবার ঘন্টা দিবে এটি যদি আমরা একটি ধারার সাহায্যে করতে যাই সমান্তর ধারা তাহলে আমরা দেখব একটাই একবার 
দুইটায় দুইবার তিনটায় তিনবার তারপরে এদিক থেকে বারোটা পর্যন্ত তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি এন এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু বারো ইন্টু তেরো বাই দুই ছয় দুগুণে বারো তেরো ছয় তিনশো আঠারো আট হাতে এক ছয় ছয় সাত আটাত্তর গুণন দুই যেহেতু চব্বিশ ঘন্টা তাহলে আট দুগুণে ষোলো ছয় হাতে এক সাত দুগুণে চোদ্দ পনেরো একশো ছাপ্পান্ন বার উনসত্তর নম্বর অঙ্ক ফাইভ টু দি পাওয়ার থ্রি ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এটি একটি সূচকের অঙ্ক সূচকের অঙ্কে যদি ইন্টু থাকে আমরা জানি প্লাস হয় তাহলে ফাইভ পাওয়ার থ্রি প্লাস টু মাইনাস ফাইভ প্লাস মাইনাসে মাইনাস ফাইভ তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি ফাইভ মাইনাস ফাইভ 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 কাটা গিয়ে এখানে ফাইভ টু জিরো থাকছে তাহলে ফাইভ পাওয়ার জিরো থাকলে আমরা জানি এর মান সূচকের সূত্র অনুযায়ী এর মান হবে এক উত্তর এখানে ভুল দেওয়া আছে উত্তর হবে অপশন বি সত্তর নম্বর অঙ্ক একটি গাড়ি পঁয়তাল্লিশ মাইল ঘন্টায় গতিতে তিন ঘন্টা এবং পঞ্চাশ মাইল ঘন্টা গতিতে চার ঘন্টা চলে গাড়িটি কতটা পথ অতিক্রম করল পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে গেছে তিন ঘন্টা তাহলে পঁয়তাল্লিশ ইন্টু থ্রি তিন পাঁচ পনেরো পাঁচ হাতে এক তিন চার বারো পাঁচ হাতে এক তিন চার বারো আগে তেরো একশো পঁয়ত্রিশ মাইল গেছে পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে এবং পঞ্চাশ মাইল ঘন্টা গতিতে চার ঘন্টা গেছে তাহলে পঞ্চাশ গুণন চার কুড়ি দুইশো তাহলে আমরা পাচ্ছি দুইশো মোট পাচ্ছি পাঁচ তিন তিনশো পঁয়ত্রিশ মাইল শূন্য মাত্রা সত্তা বলা হয় কোনটিকে বিন্দু বাহাত্তর নম্বর অঙ্ক এখানে একটি বাগানের চারপাশে রাস্তার ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটার এটি বের করতে হবে তাহলে রাস্তা সহ বাগানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তুত দেওয়া আছে আমরা জানি আয়তাকার বস্তুর ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্তু প্রস্ত অর্থাৎ আশি গুণন পঞ্চাশ পঞ্চাশটে চল্লিশ চার হাজার বর্গ মিটার রাস্তা সহ ক্ষেত্রফল এবং বাগানের ক্ষেত্রফল ছত্রিশশো বর্গ মিটার তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি রাস্তার ক্ষেত্রফল চারশো বর্গ মিটার একটি ত্রিভুজের পরিসীমা ত্রিশ সেন্টিমিটার ত্রিভুজটির বাহুগুলো দৈঘ্যের অনুপাত তিন ইস্টু পাঁচ ইস্টু সাত বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য কত অঙ্কটা আমরা একটু করে নিই পরিসীমা ত্রিশ বাহুগুলো দৈর্ঘ্য ধরে থ্রি এক্স পাঁচ এক্স সাত এক্স এবং পরিসীমা আমরা জানি বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য হলো ত্রিভুজের পরিষেবা তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি সাত পাঁচ বারো পনেরো তিরিশ এক্সের মান পাচ্ছি দুই তাহলে বৃহত্তম বাহু সাত গুণন দুই চোদ্দ চোদ্দ সেন্টিমিটার এ বি প্রতীক তারা কী নির্দেশ করে একটি ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোন দুই ত্রিশ ডিগ্রি হলে অঙ্কিত ত্রিভুজটি কী ধরনের ত্রিভুজ হবে সমদি বাহু ত্রিভুজ আমরা জানি ত্রিভুজের দুইটি বাহু সমান হলে সেটি হবে সমদি বাহু ত্রিভুজ দুইটা কোন ত্রিশ ডিগ্রি হলে এই দুটি বাহু সমান হবে তো আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন বিএড সম্পর্কিত অন্যান্য প্রশ্নের সমাধান পেতে চ্যানেলটিতে ভিজিট করুন এছাড়াও অন্যান্য কম্পিটিটিভ পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধান পেতে 
এবং প্রস্তুতি নিতে চ্যানেলটিতে ভিজিট করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখুন